ഇഷ്ടമാണ് പൂത്തു കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഞാനാണ് എല്ലാം ഞാനാണ് അതായത് ഞാൻ വെട്ടാൻ കൊണ്ടിരുന്നു എന്താ പറയാ ആന്റണി എന്നല്ലേ അല്ല എന്താണ് വർക്ക് ആ പോത്തിന്റെ ഒപ്പം മത്സരിച്ച് അഭിനയിച്ചായിരുന്നു അത് കറക്റ്റാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ അഭിനയിച്ച എല്ലാ സിനിമയിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ പുതുതായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ടീമിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത സാബുമോൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിനത് എന്നെ തുറന്നു പറയാൻ സമ്മതിക്കൂ ദയവായി തോമസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടില്ല ഷാനെ ഡൂർ ഡൈ എന്നുള്ളതാണ് ഗിരീഷിനെ കൊടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോത്ത് ഓടുമല്ലേ അപ്പൊ ഗിരീഷ് ഓടിക്കോ എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വേണ്ട എനിക്ക് പണ്ട് മുതലുണ്ട് എന്താന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഞെട്ടുന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും ഞെട്ടി നീ പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമുക്ക് സിനിമയിൽ കണ്ടാലോ അത് വേൾഡ് സിനിമയെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ ഒരു മലയാള സിനിമയെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് സിനിമാ ലോകം മുഴുവൻ സംസാരിക്കുന്നത് ആരാധകർ മുഴുവൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ജെല്ലിക്കെട്ടിന്റെ റിലീസിനായിട്ട് ഇന്ന് ജെല്ലിക്കെട്ടിന്റെ ടീം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ജെല്ലിക്കെട്ടിലെ അണിയർ പ്രവർത്തകരുണ്ട് ജെല്ലിക്കെട്ടിലൂടെ ഒരുപക്ഷെ ലോകം മുഴുവൻ എൽ ജെ പി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരി വെൽക്കം ടു ദി ഷോ സർ ചെമ്പൻ വിനോദ് പ്രിയപ്പെട്ട ചെമ്പൻ ചേട്ടൻ നമസ്കാരം ജെല്ലിക്കെട്ടിനെ സിനിമയുടെ വലിയ സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്തിച്ച തോമസ് പണിക്കർ പ്രൊഡ്യൂസർ ആൻഡ് ജെല്ലിക്കെട്ട് എന്ന കഥയുടെ മൂലകഥ അല്ലെങ്കിൽ ആ ചിന്ത ആദ്യം മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന എഴുത്തുകാരൻ ഹരീഷ് നമസ്കാരം ഏത് ഭാ ദിശയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കണം എന്നറിയില്ല കാരണം മലയാള സിനിമ ഇന്ന് ലോക സിനിമയിൽ ചർച്ചാ വിഷയമാവുക അതിന് ഒരു കാരണമായിട്ട് ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരി എന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരും ജെല്ലിക്കെട്ട് എന്ന സിനിമയെ സംഭവിക്കുക ക്ലീഷ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും എന്ത് തോന്നുന്നു വളരെ സാധാരണ പോലെ തന്നെയാണ് വളരെ ഹാപ്പിയാണ് പക്ഷെ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ഇൻക്രെഡിബിൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിശേഷണങ്ങളൊക്കെയാണ് എല്ലാവരും ആ സിനിമ കണ്ടിട്ട് ടൊറന്റോയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേട്ടറിഞ്ഞതും വായിച്ചറിഞ്ഞതും യഥാർത്ഥത്തില് ജെല്ലിക്കെട്ട് കാരണം ലിജോ ജോസ് പലിശേരി എന്നുള്ള സംവിധായകൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ മായോ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മനസ്സിലെ നാൽപ്പത് ശതമാനം പോലും ഞാൻ ഈ മായോയിലൂടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ജെല്ലിക്കെട്ടിൽ എത്രത്തോളം അത് വളർന്നു അല്ല അത് പ്രദർശിപ്പിക്കാത്തതല്ല നമ്മൾ അല്ല ഞാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു സിനിമയോ അത് എന്ത് തരത്തിലുള്ളൊരു ആർട്ട് ഫോം ആയാലും അത് അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് എത്താനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പക്ഷേ അത് എത്തുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഓൺ ഗോയിങ് ജേണിയാണ് അത് ഇവോൾവിങ് ആയിട്ട് എല്ലാ കാലത്തും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചില്ലിക്കെട്ട് ഒരു പക്ഷേ റിലീസ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അതിനകത്തുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് ആയിരിക്കും ഞാൻ കൂടുതൽ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ നോർമലി വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷേ ഒരു ഫോർട്ടി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിനെ അടുത്തേക്കാണ് ഒരു ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഫൈനീസിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ബിലീവ് ചെയ്യാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം എനിക്ക് ആളുകൾ കൂടുതലുള്ള സീക്വൻസസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ ചലഞ്ചിങ് ആവുന്നതിൻ്റെ അത് അത്തരത്തിലുള്ള സീക്വൻസസ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ അത് സിനിമയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് പുറത്ത് എനിക്ക് വലിയ ബഹളങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഇല്ലാത്ത ആളാണ് പക്ഷെ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഥ ഒരാളുടെ കഥ ഒരു വീടിൻ്റെ കഥ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് പകരം ലിജു ജോസ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലിജു ജോസ് പലിശ്ശേരി എൽ
ദ ഫിലിം മേക്കർ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു നാടിൻ്റെ കഥ അപ്പോൾ ആമേൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും സിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഒരു നഗരത്തിൻ്റെ കഥ ആമേൻ കഴിഞ്ഞു അങ്കമാലി ഡയറക്ട് വരുമ്പോൾ ഒരു 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 പ്രദേശത്തിൻ്റെ കഥ ഇപ്പോഴും ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ കഥ അപ്പോൾ എന്താണ് ആളുകൾക്കിടയിലൂടെ ഒരു കഥ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഒരു കഥ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കഥ സ്ക്രീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗമായിട്ട് ആ സ്ഥലം ഒരു ക്യാരക്ടറായി മാറണം എന്ന് ഞാൻ എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് അത് എന്ത് തരത്തിലുള്ളൊരു കഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ ആ പ്രദേശം അവിടുത്തെ ആളുകൾ അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഭാഷാ രീതി വസ്ത്രധാരണ രീതി ഭക്ഷണ രീതി ഇതെല്ലാം അതിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമം നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ജെല്ലിക്കെട്ടിൽ സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് ജെല്ലിക്കെട്ട് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംസാര വിഷയങ്ങളിലൊന്നാണ് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് മുതൽ ടീസർ മുതൽ ട്രെയിലർ കണ്ടതിന് ശേഷം എല്ലാവരും ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റു പല അന്താരാഷ്ട്ര ചലിത്ര മേളയിൽ നിന്നും കേട്ടറിഞ്ഞ ആ ഒരു അനുഭവത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ പക്ഷെ ജെല്ലിക്കെട്ട് എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റർ വന്നപ്പോൾ ഈ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് ഘടകവിരുദ്ധമായിട്ട് ഒരു പോത്തിൻ്റെ മുഖം മാത്രമാണ് വെച്ചത് സാധാരണ മലയാള സിനിമയിൽ നായകൻ്റെയും നായികയുടെ ഒക്കെ ചിത്രം വെക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ സിനിമയിൽ താരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് കൂടി താരങ്ങളെ ഒന്നും കാണിക്കാതെ സിനിമയുടെ ഒരുപക്ഷെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായിട്ടുള്ള പോത്തിനെ മാത്രം കാണിക്കണം ഇത് ഒരു ധൈര്യമാണോ അതോ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം അല്ല ഇത് രണ്ടുമല്ല അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഷാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇപ്പോൾ അതിൽ സിനിമയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായിട്ടുള്ള പോത്ത് മാത്രം മതി ആദ്യത്തെ പോസ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് അപ്പോൾ അത് അതിന് കാരണം അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സിനിമയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കയർ പൊട്ടിച്ച ഒരു പോത്തിൻ്റെ കഥയാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാ ആളുകളും അതിനെ പോത്ത് മുന്നിൽ നിൽക്കുകയും ബാക്കിയെല്ലാം അതിൻ്റെ സഹതാരങ്ങളാണ് ചെമ്പ നീയൊക്കെ അപ്പം അപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത് വെച്ചെന്നുള്ളൂ മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായത് ഒരു ഒരു എന്താ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു ഇത് സിനിമ കാണാൻ വരുന്നതെന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് അത് ഒരു കഥയാണല്ലോ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ കഥയ്ക്ക് യോജ്യമായ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു മുഖവും ആകാം അതിനകത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ആ പ്രൊജക്റ്റ് എൻ്റെ ഷേപ്പും അതിൻ്റെ ലുക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്ററിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്കാണ് ആളുകളെ നമ്മൾ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു പക്ഷേ കാരണം ഫേസസ് മാത്രം വെച്ച് നമ്മൾ തിയേറ്ററിൽ കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം അത് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ഒരു പ്രശ്നം ഒരു പക്ഷേ സംഭവിക്കും ചിലപ്പോൾ പക്ഷേ അവിടെ ഒരു സംശയമുള്ളത് ഇപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ചെമ്പനെ പോലുള്ള ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പൻ വിനോദ് എന്ന വ്യക്തി ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ കൂടിയാണ് കഥാപാത്രങ്ങളെ കാണിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു ശൈലിയും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ ഒരു ശീലമാണ് ആ ശീലത്തെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ മുഖം കൂടി വെക്കാം നമുക്ക് ചെമ്പൻ ചാറ്റിൻ്റെ മുഖം കൂടി വെക്കാം എന്നുള്ള ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക തോമസ് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല തോമസ് അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്തത് എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഒരു നമുക്കൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ മുഖം വെച്ചാൽ കുറേ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ കയറും എന്നുള്ളത് ഒരു അത് ലിജോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സജസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ തോമസ് അതിനെ അനുകൂലിക്കാനാണ് ഉണ്ടായതല്ലേ പക്ഷെ മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു പരമ്പരാഗത ശൈലി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ട് അതായത് ഹീറോൻ്റെയും ഹീറോയിൻ്റെയും ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ മുഖം വന്നാൽ ആളുകൾ ഇടിച്ച് കയറും അല്ലെങ്കിൽ ആരാധകർ ഇടിച്ച് കയറും അതിന് ഒരു ഒരു വൈരുദ്ധ്യമാണ് ഈ പറയുന്ന പോത്തിൻ്റെ മുഖം എന്നാലും ഇപ്പോഴും പോത്തിനെ കാണാൻ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പോലും ആ ഒരു പോസ്റ്റർ ഡിസൈനിനെ കുറിച്ച് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പരമ്പരാഗത രീതി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അപ്പം അതിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പുതിയ തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളും സിനിമകളും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിനിമയുടെ പോസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് ഡിസൈൻ ചെ
അപ്പോൾ എന്താ വിശ്വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് മ മഹേഷിൻ്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് ആയിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ആ പോസ്റ്റർ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ പനമ്പിള്ളി നഗർ തന്നെയാണ് അവിടെ ഓഫീസിൽ ചെന്ന് ഞാനത് കാണുമ്പോൾ ഞാൻ മഹേഷിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ഫിലിം പോസ്റ്റർ എന്നല്ല ഇതിനെനിക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹം ഒരു ഒരു വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടാണ് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വർക്കിന് അപ്പോൾ അതുപോലെ ബാക്കി അങ്ങോട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്തതെല്ലാം ഈ ഇതിനകത്ത് സെൻട്രൽ ആനിമൽ സെൻട്രിക്കാണ് ഫിലിം അപ്പോൾ ഈ ആനിമലിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി സ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഫോട്ടോഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്തതാണ് ആ പോസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം അപ്പോൾ ആ പോസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് വൈസുള്ള ക്വാളിറ്റിയിലും എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻസ് എല്ലാം അത് ആനിമൽ നന്നായിട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രീച്ചർ ഫിലിം ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ആനിമൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു ഫിലിം ആ ആനിമലിന് മാത്രം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ജുറാസിക് പാർക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡയനോസറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെയും ഇതിന് മാത്രമായിരുന്നു ഇനീഷ്യൽ പോസ്റ്റേഴ്സിലെല്ലാം അപ്പോൾ അതുപോലെ അത് ആളുകളിലേക്ക് എത്താൻ അത് മതിയാവുന്ന ഉള്ളൊരു ഒരു ബോധ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ തീരുമാനം എടുത്തത് ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സംശയം ഉണ്ടാവും ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യം ചെമ്മചേട്ടിലേക്ക് വരാണ് പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ആനിമൽ ആ ഒരു പോസ്റ്ററിൽ നിന്നും മൃഗങ്ങളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ പലപ്പോഴായിട്ട് ലിജൂസർ പറയുണ്ടായി ഇത് മനുഷ്യൻ്റെയും മൃഗത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള അന്തരം കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഈ സിനിമ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് പല മൃഗങ്ങളെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ എക്കാലത്തെയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായ മൃഗയാ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പും ആന പുലി പാമ്പ് കടുവ പട്ടി വരെ സിനിമയിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രമായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പോത്ത് തരുന്ന എക്സൈറ്റ്മെന്റ് പോത്ത് എന്നുള്ളൊരു മൃഗത്തിന് കാരണം പോത്തിന്റെ ചെവിയിൽ വേദ ഓതാൻ പാടില്ല എന്നാ പറയാം സെയിം പരിപാടി തന്നെ വെട്ടാവും വരുന്ന പോത്ത് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പരിപാടികൾ അത് അതിന് കാരണമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഈ കഥ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കൈവിട്ട പോക്കാണ് അത് ആ സ്ഥലത്തെ മുഴുവനായിട്ടും തകിടം മറിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് ലൈൻ തന്നെ അപ്പോൾ ആ ലൈനാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ അതൊരു പോത്ത് ആന എന്നുള്ള ഒരു അല്ല അങ്ങനെ അല്ല ഇത് ഈ പോത്ത് ഇടയുന്നത് ഇത് കണ്ടിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒരു എക്സ്ട്രീംലി വയലൻ്റ് ആയിട്ടൊരു അനിമലാണ് അത് നമ്മൾ ചുമ്മാ പാടത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ വെറുതെ വെറുതെ വല്ലതും കടിച്ചു പറിച്ചൊക്കെ തിന്നുന്ന സമയത്തൊക്കെ വളരെ ശാന്തനായിട്ടൊരു മൃഗമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ അത് ഇത് കൈവിട്ട് പോയി കൈവിട്ട് പോയി അല്ല ഞങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ആക്ച്വലി ശരിക്കും ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു ഈ പോത്ത് ഇടഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ ആളുകളെല്ലാം ഇതിന് പുറകെ പോയ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ വൈകുന്നേരം വരെ ഈ പോത്തിന് പുറകെ പോകുന്ന ഒരു അനുഭവം എനിക്കുണ്ട് ഒരു ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പോത്ത് പുഴയിൽ ഇറങ്ങിയ പോലീസുകാർ ഒന്ന് വെടിവെക്കുകയൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര ജനാവലി വന്ന ഒരു ഒരു ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് കഥ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും എല്ലാം ആ വിഷ്വൽസും അതുപോലെ ഒക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പക്ഷെ പോത്ത് എന്നുള്ള ആ മൃഗത്തിൻ്റെ ഒരു വല്ലാത്ത എന്താ പറയുക നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഭീതി ജനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വിഷ്വൽസിലേക്ക് പോത്തിന് എത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേത് മൃഗത്തെക്കാളും ഭയങ്കര പേടിപ്പിക്കുന്ന മൃഗമായി പോത്തിന് ആവിഷ്കരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ശരിക്കും പോത്ത് അത്രമാത്രം പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശരിക്കും പോത്ത് അടഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോത്ത് അടഞ്ഞാൽ ആനയേക്കാൾ ഇതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് വയലൻ്റ് ആണെന്നാ പറയുന്നത് ആ അപ്പം അത് നമുക്ക് വെറുതെ ഇപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് ആനിമൽ പ്ലാനറ്റ് അതുപോലുള്ള ചാനൽസിൽ വരുന്ന വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു എത്രത്തോളം വലിയ ആനിമൽസായിട്ട് അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് പോത്തിന് എന്തോ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ആ പോത്തിന് വെടിവെച്ചിടുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഒരു കഥാപാത്രത്തെയാണ് നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ട്ര
അപ്പൊ പിന്നെ ഞാനില്ലാണ്ട് എങ്ങനെയാണ് പോത്തോടി പോകുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് അതായത് എന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് എന്താ പറയാ ആന്റണി എന്നല്ലേ അല്ല എന്താണ് എന്റെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് എന്റെ ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് അല്ല ഞാനിങ്ങനെ പല പല ക്യാരക്ടേഴ്സിലൂടെ ഇങ്ങനെ വന്നു വന്നിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ചില കൺഫ്യൂഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആ വർക്കി എന്താ പറയുക അവിടെ വെട്ടാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന പോത്താണ് ഒരു വെളുപ്പിന് ഒരു നാലര നാലേമുക്കാല സമയത്ത് ഓടിപ്പോകുന്നു അതാണ് ബേസിക് എന്താ പറയുക വളരെ ബേസിക് എലമെൻറ്റ് ഫിലിമിൽ അപ്പോൾ ആ വർക്കിയാണ് ഞാൻ ആ വർക്കി എന്ന കഥാപാത്രം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണോ കാരണം ഇത് സ്വന്തം ലൈഫിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ലിജു സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഹരീഷ് എഴുത്തുകാരനായിട്ടുള്ള അങ്ങും ഇതേപോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് പോത്ത് ഇറങ്ങി ഓടുന്നു ആൾക്കാരൊക്കെ പുറകെ ഓടുന്നു ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാരെന്നെ വെച്ചേക്ക് എന്താണ് ഈ കഥയുടെ ഒരു ഒരു ആധാരം എന്താണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും ജീവിക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ലിജോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചെമ്പൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു കഥ തരുന്ന എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എഴുതിയപ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് സിനിമയിൽ വരുമ്പോഴോ അല്ല എഴുതിയപ്പോഴും എക്സൈറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് അത് പോത്ത് ഒരു ചെ ഒരു മൃഗം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല അതൊരു നാടിനെ മാറ്റിമറിക്കും അല്ലെ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളെ മാറ്റിമറിക്കും എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല അത് എഴുത്തിലോട്ട് അത് വന്നപ്പം ഉള്ള ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു സിനിമ വേറൊരു കാര്യമാണ് സിനിമ സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം ആ കഥ വായിച്ച് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഞാനും ലിജോയ് ആദ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ ലിജോ പറഞ്ഞു ഹരീഷ് ആ കഥ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഞാനത് കാണുന്ന വേറൊരു ആംഗിളാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ സിനിമയാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് സിനിമയാകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുകഥയിൽ വായിച്ചതോ കണ്ടതോ ഒന്നും അല്ല സിനിമയിൽ കാണാൻ പോകും തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല കാരണം ചെറുകഥയും സിനിമയും രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കലാരൂപങ്ങളാണ് സിനിമയ്ക്ക് സിനിമയുടേതായ മാറ്റങ്ങൾ സിനിമ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും കഥ മാറും അതാണ് ഒരു വലിയ റിസ്ക് അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമയുടെ വിഷയം സ്വന്തം അടുത്തേക്ക് വരിക അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സത്യത്തിൽ ഈ സിനിമ സംഭവിക്കണമെന്ന് തോമസ് പണിക്കരൻ പ്രൊഡ്യൂസർ ആഗ്രഹിക്കാനുള്ള റീസൺ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇതൊരു ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് സബ്ജക്റ്റാണ് അത് ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരി എന്ന ആ വ്യക്തിയോട് ഉള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആണ് എന്നെ ഇതിലൂടെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ അത്ര ഒരു ചലഞ്ചിങ് സബ്ജക്റ്റ് അത്ര ഒരു അത്ര ഒരു ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി അങ്ങനെ ദൈവം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വിഷ്വൽസ് ഉള്ള ഒരു മൂവിയാണ് ട്രെയിലറിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു സ്കെയില് പക്ഷേ ഇങ്ങനൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഞാൻ സിനിമയാക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപക്ഷെ മൃഗസംഘടനയോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസർ ബോർഡോ ഒക്കെ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് വന്നേക്കാം എന്നുള്ള വല്ലാത്തൊരു ആശങ്ക ഒരുപക്ഷെ തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും സാധാരണ ഇപ്പം ഇതിനെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയത് അങ്കമാലി ഡയറീസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സിനിമ ആക്ച്വലി ഈ സിനിമയാണ് അപ്പോൾ ചെയ്യാനിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ആനിമൽ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിലിം ആയതുകൊണ്ട് ആ ആനിമലിനെ ഏറ്റവും കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് സ്ക്രീനിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ചും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ആ സമയത്ത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വി എഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ഒറ്റൊരു ഓപ്ഷനിലേക്ക് മാത്രമാണ് കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചത് അപ്പോൾ പിന്നീട് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മൾ വി എഫ് എക്സിൽ ഒരുപക്ഷെ പുറത്തുള്ള പല സിനിമകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ട് കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വി എഫ് എക്സും എനിക്ക് കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് പേഴ്സണലി അനുഭവപ്പെട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിനൊരു അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ സോർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് വരെ നമ്മൾ ആ സിനിമ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം കാരണം വെച്ചാൽ അത് വളരെ മോശമായിട്ടൊരു സിനിമയായിട്ട്
നമുക്ക് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ബെറ്ററായിട്ട് അതേ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ആലോചിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അതിനൊക്കെ വലിയ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും അതിന് റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോകുൽ ദാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ട് ഡയറക്ടറാണ് പുള്ളിയുടെ വർക്ക് അത്രയും ഗംഭീരമായിട്ട് നമ്മളെ സിനിമയുടെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അനിമലിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഏരിയകളെല്ലാം മനുഷ്യൻ ഞാനാണ് അല്ല നമ്മളിത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു ബ്ലെൻഡ് കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമിച്ചത് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ വി എഫ് എക്സ് ഏറ്റവും മിനിമലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്തൊരു കാര്യം അപ്പോൾ അതിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ അനിമട്രോണിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അനിമലിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഷെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഡമ്മി എന്ന് പറയുന്നത് അത് അതിന് നമ്മൾ മാക്സിമം ടൈം കൊടുത്തു അപ്പം അത് ആ ഡമ്മി ഏത് റിയൽ അനിമൽ ഏത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാതിരിക്കുന്ന തരത്തിൽ നമ്മളതിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യം വരുന്നത് അപ്പം അത് ഈ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു മിക്സാണ് ഇപ്പോൾ ആ ഡയറക്ഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് സംഭവിച്ച് ഇത്രയും ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്ക് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓരോ ഡീറ്റെയിലും അതിനകത്ത് അവരത്രയും ടൈം എടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അഞ്ചോ ആറോ മാസമോ എടുത്തിട്ടാണ് അതുപോലെ ഒരു ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ മിനിമലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാല ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ലൈഫ് ഫീൽ ചെയ്യിക്കുന്ന കണ്ണിനുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക അത്തരത്തിലുള്ള വി എഫ് എക്സ് സപ്പോർട്ടും മേജർലി ഇപ്പോൾ ഒരു അതിനകത്ത് നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു സാധനമാണ് ഞങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഒരു ഫോമാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് വി എഫ് എക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ മ്യൂസിക്കൽ എലമെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് കൂടി പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസമായിട്ട് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ ജി 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 എന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി മഹാന്മാരെ ജി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെക്നോളജിയെ ജി വെച്ച് വിശേഷിപ്പിക്കും ടു ജി ത്രീ ജി എന്ന് പക്ഷേ ഇതിൽ ഫൈവ് ജി ആണ് ജി 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 അവസാനത്തെ ജി ഒന്ന് നീട്ടേം ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ജിയുടെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആക്ച്വലി ഇല്ല അത് അതിൻ്റെ മ്യൂസിക് എലമെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ വന്ന ഒരു ഇത് മാത്രമാണ് ഒരു മിസ്ട്രി അതിൽ കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ അതിൻ്റെ എഡിറ്റ് പിന്നെ ഞാനും ജി അതായത് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം ഈ ഇത് എല്ലാം ചേർന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഈ അനിമലിൻ്റെ ക്രിയേഷൻ പ്ലസ് അത് അത് നമുക്ക് ആ അതിൻ്റെ പോരായ്മ മനസ്സിലാവാത്ത തരത്തിൽ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ബ്ലോക്കുകൾ പ്ലസ് അത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് അത് എഡിറ്റിൽ ചേർത്ത് വെക്കുക ഇത്തരം ഒരു എല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു ഫിനിഷിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എലമെൻസ് ആണ് സൗണ്ടും മ്യൂസിക്കും എല്ലാം തന്നെ അപ്പോ പോത്തിന്റെ ഒപ്പം മത്സരിച്ച് അതൊക്കെ എനിക്ക് അതൊക്കെ എനിക്ക് ചെറിയ സംശയമുണ്ട് ആ പോത്തിന്റെ ഒപ്പം മത്സരിച്ച് അഭിനയിച്ചായിരുന്നു അത് കറക്റ്റാണ് ചെമ്മചേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം ടൊറന്റോ എന്ന് വെച്ചാൽ ലിജു സർ പറയുണ്ടായി ഞാൻ എൻ്റെ ആക്ടേഴ്സിനോട് പറഞ്ഞു മൃഗങ്ങളെ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യും മൃഗങ്ങളെ പോലെ അഭിനയിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിപ്പോ ഇദ്ദേഹം ഈ സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല ഞാൻ അഭിനയിച്ച എല്ലാ സിനിമയിലും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് പറയാണ് ഈ ഒരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആക്ടർ എന്ന രീതിയിൽ എത്രത്തോളം അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻസോ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്ട്രഗിളിങ്ങോ ഒന്നും തന്നെ വന്നിരുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പം ഞാനായാലും ആൻ്റണി ആയാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് നേരത്തെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ സിനിമയിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എനിക്കിത് ആദ്യമേ ഞാൻ പ്രിപ്പയർഡാണ് എല്ലാത്തിനും എന്തും നേരിടാനുള്ള ഒരു ചങ്കൂറ്റത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ പോയത് ആൻ്റണി അങ്ങനെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ പുതുതായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ടീമിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത സാബുമോൻ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അത് അതിൻ്റെതായ ചില വിഷമങ്ങൾ നിങ്ങൾ
എന്താ പറയാ ഞങ്ങളൊരു ടീം വർക്ക് പ്ലസ് ചെറിയൊരു പാർട്ടി മോഡിലാണ് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഡബിൾ ബാരലിന് ശേഷം പല ഇന്റർവ്യൂസിലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ അപ്രോച്ച് ടുവേർഡ് സിനിമ ചെറുതായി ഞാൻ മാറ്റി എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ജീവിതാനുഭവം കൊണ്ടാ ജീവിതാനുഭവം കൊണ്ടെന്നുള്ള ഉദ്ദേശം അതാണ് അല്ല അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ആ അപ്രോച്ച് മാറ്റിയിടത്താണോ ഈ സാധാരണക്കാരെ അഭിനയിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള ആ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് എന്താ പറയാ ഒരു സന്തോഷം കണ്ടു തുടങ്ങിയത് അതാണോ സാധാരണക്കാരെ അഭിനയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ അപ്രോച്ച് മാറ്റുന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പായിരുന്നു അല്ല അതൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ച് അതായത് ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ബാരലിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ എൻ്റെ കരിയറിലെയും ലൈഫിലെയും ഏറ്റവും നിർണായകമായിട്ടല്ല ഏറ്റവും ഒരു 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 ഫോണിലായിരുന്നു അത് നിന്നിരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഇതിൻ്റെ ബേസിക്സ് സിനിമ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ പണിക്ക് യോഗ്യനല്ല എന്ന് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്കമാലി ഡയറിസ് പോലൊന്നിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തത് എല്ലാം പുതിയ ആളുകൾ പുതിയ തരത്തിലുള്ളൊരു അപ്രോച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ആ സമയത്ത് തീരുമാനിക്കാനുള്ള കാരണം അതാണ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ശൈലിയായിട്ട് തുടരണം തോന്നിയത് എങ്ങനെയാണ് അല്ല ശൈലിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോന്നിലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ മാറ്റി ഞാൻ അതിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി മാറ്റാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു ശ്രമം നടത്താറുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ വരുന്ന ചെറിയ ഒരു മെച്ചൂരിറ്റി ലെവലിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അതിന് കാരണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് നമ്മൾ കുറേ തിരിച്ചറിവുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് തെറ്റ് ശരി അപ്പോൾ അത് അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുള്ള ഒരിതിലേക്ക് വരുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ കൗതുകമുള്ള ഒരു വിഷയം ചോദിക്കട്ടെ നായകൻ മുതൽ ആമേൻ വരെ ആമേൻ മുതൽ അങ്കമാലി വരെ അങ്കമാലി മുതൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ മായോ കഴിഞ്ഞ് ജെല്ലിക്കെട്ട് വരെ ഒരുപക്ഷെ സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ നായകൻ സിനിമ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് തിയേറ്ററിലേക്ക് ആൾ വരണം എന്ന് നോക്കി നിന്ന ഏതൊരു ആദ്യ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫിലിം മേക്കറിനെ പോലൊരു ആഗ്രഹം ലിജോ ജോസ് പലിശരിക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ചില തിയേറ്ററുകളുടെ മുന്നിലെങ്കിലും ആളുകൾ കൂടുന്നത് കാണാനായി കാത്തുന്നുണ്ടാവും ഇന്ന് സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ തിയേറ്ററിൽ സിനിമ വരാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ കൂടി നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാത്തിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു വ്യത്യാസം മാറിയത് ആരാണ് ലിജോ ജോസ് പലിശരിയാണോ കാണാൻ നിന്ന് കാണിക്കണോ ഇല്ല നമ്മളത് ആരും മാറാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കണം എന്ന് ഉള്ള വളരെ ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയുള്ളൊരു ഒരു ശ്രമങ്ങൾ അതിന് പുറകിലുണ്ട് ഒരിക്കലും അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇതായി സംഭവിച്ചതല്ല പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒട്ടും പ്ലാൻഡ് അല്ലാത്ത ഒരു തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വലി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനും വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്ക് എവിടെയോ പറഞ്ഞിട്ട് കാണികളെയും അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ സിനിമയിലൂടെ എന്ന് അപ്പോൾ ആ ഒരു അപ്ലിഫ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒരു ഒരു ട്രാക്കോ പ്രൊസീജിയറോ ആണോ ഇപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയോ കാണി എൻ്റെ സിനിമ കാണുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിൽ അവൻ ആ സിനിമയെ കണ്ടു തുടങ്ങണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടോ അല്ല ഞാനത് അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കാണികൾ എന്ത് തരത്തിലുള്ള സിനിമ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവർക്ക് അത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും രണ്ടാമത് കാണികൾ എത്തരത്തിലുള്ള സിനിമ കണ്ടാണ് അവരുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഓഫ് സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത് ഓഫ് സിനിമ ബെറ്റർ ആക്കേണ്ടത് എന്ന് ഒരു ഒരു മേക്കർ ആലോചിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ അതായത് അവരുടെ അവരുടെ കാഴ്ച അഭിരുചിനെ കുറച്ചുകൂടി അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള സിനിമകളിലേക്ക് നമ്മൾ സിനിമകൾ നമുക്ക് അവർ അവർക്ക് സമ്മാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ശ്രമമാണോ അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഒരു ഇതായിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഈ സിനിമ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അതെങ്ങനെ സ്ക്രീനിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ലിജു
ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ വരുന്ന ആളെ ഓക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഒരു ടാസ്ക് ആണെന്ന് തോന്നിക്കാറില്ല അത് വളരെ സാധാരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് ഉള്ളൊരു ഒരു ഈസിനെസ് അവർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാറുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ അത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൾക്കാർ വളരെ ഫസ്റ്റ് ടൈമേഴ്സ് വന്ന് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം അത് അവർക്ക് നേരത്തെ റിഹേഴ്സൽ കൊടുത്ത് ഓരോ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കാറ് പക്ഷേ ഏഴ് സിനിമയായി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകെട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് എന്ത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു ഒരു ആക്ച്വലി ഇത് എങ്ങനെയാണ് പറയണത് പറയണം തുറന്നു പറയാൻ സമ്മതിക്കൂ ദയവായി തോമസ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല ഷാനെ ഡൂ ഓർ ഡൈ എന്നുള്ളതാണ് എന്തൊരു തീരുമാനം അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് തപ്പി നിർത്തുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അത് വലിയ കഴിഞ്ഞ ഈമായോവില് ഒരുപാട് ഹൈറ്റ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്തൊരു ചിത്രത്തിലെ നായകൻ മാത്രമല്ല നാഷണൽ അവാർഡ് വരെ നാഷണൽ സിനാരിയോ വരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രം അപ്പൊ ഈ ഡൂ ഓർ ഡൈയില് ഏത് ലെവലിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും അല്ല ഡു ഓർ ഡൈയില് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇമയാവില് നമ്മൾ പിടിച്ച ഡു ഓർ ഡൈ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ ഒരു 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 തവണ ഒരു ഒരു റീഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസറോടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഏതൊരു ഡയറക്ടറോടോ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡാർക്ക് ടോണിലുള്ളൊരു സിനിമ എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് ആരും അങ്ങനെ ഒരു മേഖലയിൽ കൈവയ്ക്കില്ല വെച്ചാൽ തന്നെ എൻ്റെ കൊമേഴ്സ്യൽ വയലബിലിറ്റി വളരെ കുറവാണ് ഇല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിനിമ എടുക്കാൻ അത് ലിജോ കാണിച്ച ധൈര്യം അപ്പോൾ ലിജോറും നമുക്കിത് നോക്കാം ഓക്കെ എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ വഴിക്ക് നീങ്ങാം എല്ലാ സിനിമയിലും ചെമ്പൻ വിനോദ് വേണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം എന്തുകൊണ്ട് ഇല്ലില്ല അങ്ങനെയുള്ള നിർബന്ധങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ദയനീയമായ മുഖം കണ്ടിട്ടായിരിക്കാം അദ്ദേഹം എല്ലാ സിനിമയിലും വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെയും ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവനെന്ത് തോന്നും അങ്ങനെ ആവും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് അവൻ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചെൻ്റെ ഏകദേശം അടുത്ത് എത്തി എന്നുള്ളൊരു തോന്നലോ ഷാന എന്നോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തിനാണ് ലിജോസ്ലിശ്ശേരി മറുപടി പറയുന്നത് ആ പെപ്പെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചോളൂ ചോദിച്ചോളൂ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചോളൂ ആന്റണി പെപ്പെ മറ്റൊരു പ്രധാന കഥാപാത്രം അതേപോലെ തന്നെ ശാന്തി ബാലചന്ദ്രൻ അത് മറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരി സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടിൻ്റെ ഒരു വലിയ എക്സിബിഷനാണ് ആന്റണി പെപ്പെ അങ്കമാലി ഡയറസിൽ കാണിച്ചതും അതേപോലെ കഴിഞ്ഞ കുറേ സിനിമകളായിട്ട് ചെമ്മൻ വിനോദ് ഈ ഏഴ് സിനിമകളിലൂടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചത് എന്താണ് ലിജോ ജോസ് പല്ലിശ്ശേരി ഒരു ആക്ടറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കാറുള്ളത് ഞാൻ പ്രൈമറിലി അത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിസ്കഷൻസിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പതുക്കെ രൂപപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ഒരു മുഖമുണ്ട് അത് ആ മുഖം നമുക്ക് ഏറ്റവും ക്ലോസറായിട്ട് കണ്ടെത്താനാണ് നോർമലി ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനോട് ഏറ്റവും മാച്ച് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ ഒരു നോർമൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ട് പരിചയമുള്ള ഒരാളായിരിക്കാം ഒരു ആക്ടറായിരിക്കാം അതാരും ആവാം പക്ഷേ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ബോധ്യമുള്ള ആളെയാണ് ആ കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാവൂ ആക്ച്വലി പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിൽ വന്നൊരു മുഖം തന്നെ കൊണ്ടുവരണം അത് അതല്ലാതിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ അത് റോങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ആ ഒരു മുഖം ആൻ്റണി പെപ്പയിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടർ എന്താണ് കാരണം ടീച്ചറിൽ ഒരുപാട് ആകാംക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിലറിൽ ഒരുപാട് സർപ്രൈസസ് തന്നിട്ടുള്ള മൊമെൻസ് ആൻ്റണി പെപ്പയുടെ ഒരു മേക്ക് ഓവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മൊമെൻസിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ആ ക്യാരക്ടർ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സിനിമയിൽ കണ്ടാലോ അത് സോ ഹരീഷ് ഒരു റൈറ്ററായിട്ട് ഈ സിനിമയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു ലിജു ജോസ് പലി ശരിക്കും ഈ സിനിമയുടെ കഥ കൈമാറുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോസസ് സംഭവിച്ചത് അത് ഞാൻ കഥ എഴുതി കഴിഞ്ഞ് അത് വായിച്ച് ചിലരൊക്കെ സിനിമയാക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോഴും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ലിജോനെ കണ്ട സിനിമ ആമേനായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടത് ഡബിൾ ബാറിലോ അതിനു മുമ്പുള്ള സിനിമകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അവൻ എനിക്കും എനിക്കിന്നും ലിജോയുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സിനിമ ആമേനാണ് അപ്പം അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു സിനിമ കാരണം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നൊരു കുറച്ച് കാലം കഴിയുമ്പോൾ
അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ റിസ്ക്കും ടെൻഷൻ ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഒരു ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് സബ്ജക്ട് അങ്ങനത്തെ ഇത് അപ്പം ലിജോട് ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് ലിജോട് എല്ലാം എൻ്റെയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് അടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ അത് എൻ്റെയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ലിജോട് അങ്ങനെയാണ് ഓരോ പാറ്റേൺ അപ്പോൾ ലിജോ ആയിട്ട് ഒരു പഠനം ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കും നല്ലൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഈ സബ്ജക്റ്റ് അതുപോലെ ഒരു ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ലിജോ ചെയ്താൽ അതിനൊരു അതൊരു ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് അതൊരു ഡിഫറെൻ്റ്ലി മാർക്ക്ഡ് സംഭവമായിരിക്കുന്നു എനിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളും അതനുസരിച്ച് ഇച്ചിരി വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതിങ്ങനെ ആവുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ആവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഹൈറ്റിൽ ലിജോ പിന്നെ ലിജോയുടെ ടീം വർക്കും എല്ലാവരും കൂടി അത് തന്നെ എത്തിച്ചു ഒരു വലിയ ഒരു നല്ല സിനിമ പോർട്രേ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അത്രയും സന്തോഷം പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ജെല്ലിക്കെട്ട് പോലുള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് സിനിമയായിട്ട് വന്നിട്ട് ടൊറന്റോ പോലുള്ള വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര ടൊറന്റോ വേറെ പല ഫെസ്റ്റിലും അതിൻ്റെ ഇത് എത്തി അവിടുത്തെ കിട്ടുന്ന റെക്കഗ്നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വേദി നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ച പോലും അല്ല അപ്പം അത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ലൈഫിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ഈ സിനിമയുടെ ഒരു എൻറ്റയർ ഷൂട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സിലും എല്ലാം ഷൂട്ട് ചെയ്തത് കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആ കട്ടപ്പന ഭാഗത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും സാധാരണ പ്രൊഡ്യൂസർമാരുടെ ടെൻഷൻ കുറേ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഒരുപാട് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റ്സ് ഷൂട്ടിംഗ് ഇടവേളയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആളുകൾക്കൊക്കെ മുറിവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു നൂലിൽ ഞാനിന്മേൽ കളിയാണ് ഒരു ഒരു ജീവൻ മരണ പോരാട്ടമാണ് എന്നുള്ള ആക്ച്വലി അങ്ങനെ ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് കാര്യം ഇതൊക്കെയാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ ഇതുള്ള സിറ്റുവേഷനോ കാര്യമോ ഒന്നുമില്ല ഭയങ്കര ഒരു ടീം വർക്ക് ആയിരുന്നു എല്ലാം ആക്ച്വലി ഫ്രം ഡേ വൺ ടു എൻഡ് ഭയങ്കര ഒരു കോർഡിനേഷനും ടീം വർക്കും ആയിട്ടാണ് പോയത് പിന്നെ ആ സബ്ജക്റ്റ് അത് ഷൂട്ടിംഗ് അത്ര ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചലഞ്ചിങ് കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അതിൻ്റെ ഇതായിട്ട് അനുയോജ്യമായിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിങ്ങനെ പുറത്തൊരു ടെൻഷനോ കാര്യമോ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് തിയേറ്ററുകളിലെത്തുകയാണ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വെല്ലിജോൻ്റെ പരിപാടികളിൽ ഒരു ഡൂവോർഡായ സിറ്റുവേഷനാണ് അപ്പോൾ അതായത് കിണറിന് മുകളിൽ നിന്ന് ചാടിക്കോളും അപ്പോൾ അത് ആക്ടേഴ്സ് ആയാലും പെർഫോമേഴ്സ് ആയാലും അത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ചാടണം വേണ്ടതെന്നുള്ള മാത്രമാണ് വേറെ ടെൻഷൻ അത് കുറേ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ടെൻഷനില്ലാത്ത അവസ്ഥ അതായത് തോമസ് ആയാലും സംഭവം ഇറങ്ങി ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും നോക്കാനില്ല പരിപാടി സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഡൂവോർഡായി അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഈ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അത് തോമസിനോട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി വലിയൊരു താങ്ക്സ് പറയണം കാരണം അങ്ങനെ ഈ ലിജോ അല്ലെങ്കിൽ ലിജോൻ്റെ ക്രേസിനെസിന് കൂടെ നിൽക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടീം ആ ടീമിൻ്റെ ഒപ്പം തോമസും അല്ലെങ്കിൽ തോമസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് രണ്ടുപേരാണ് അപ്പോൾ നൗഷാദ് കുറച്ച് ഇൻ്റർവ്യൂവിനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളായത് അദ്ദേഹം വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഇവരെ അവിടെ ഇവിടെ കട്ടൻ കാപ്പി പിടിക്കുന്നതാണ് ഇവർ ഇതേ ഡ്രസ് കോഡിൽ തന്നെ അവിടെ വരുന്നത് കാണാം ഞങ്ങളാണെങ്കിലും അവിടെ കള്ളിമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ടീഷർട്ട് ചില സമയത്ത് ഷർട്ട് ഇല്ല മുതലാവസ്ഥകളെ നടക്കുമ്പോഴും ഇവർ ഇതുപോലെ വന്നതെന്ന് പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ ഒരു ടീം വർക്കും എല്ലാവരും ഒരു 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 ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഒരു എന്താ പറയുക അത് വല്ലാത്തൊരു ബ്ലെസ്സിങ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഏരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തോമസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെറിയ ടെൻഷൻസ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് ഏതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ക്രൗഡിനെ വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു അപകടം പറ്റാം പക്ഷേ അതൊന്നുമില്ലാതെ വളരെ എന്താ പറയുക ഞങ്ങൾ വളരെ പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഇഞ്ചുറി പറ്റിയിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ സെറ്റിൽ തീർത്തും ഇതാ ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടാകും ആ പക്ഷെ അത് അത് അവിടെ വന്നിരുന്ന് ഇപ്പോൾ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് അവിടെ കട്ടപ്പന ഭാഗത്തുള്ള ചേട്ടന്മാരും ആളുകളൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ അഭിനയിക്കാനൊക്കെ വന്നത് അപ്പോൾ അവരിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുക ഈ എന്താ പറയുക ഈ ഡ്രിൽ പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക
ഇതിനകത്തോടൊരു ഹ്യൂമൻ പോളിറ്റിക്സ് പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ എഴുതുമ്പോഴും അത് സിനിമയാണ് അല്ല ഞാൻ ഈ ഒരു ഒരു സിനിമയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കാറുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോളിറ്റിക്സ് വെളിയിൽ കൊണ്ടുവരാനോ അത് അത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ല സത്യത്തിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ഫിക്ഷൻ ഒരു സ്റ്റോറി നമ്മൾ ഓൺ സ്ക്രീൻ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതുവരെ കൊണ്ടെത്തിക്കുക അത് ഓൺ സ്ക്രീൻ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വരെയാണ് ആക്ച്വലി ആ ക്രിയേറ്റീവ് ടീമി ടീമിൻ്റെ ആക്ച്വൽ വർക്ക് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ശേഷം നമ്മളത് ഓഡിയൻസിനെ ഓക്കെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതാണ് മറ്റേ ആ പുള്ളി അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കണല്ലേ അത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അതവർ കണ്ടെത്തി ഇപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അവർ കണ്ടെത്തുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി റോങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള റൈറ്റും ഇല്ല നമുക്ക് നമ്മളത് ചെയ്യരുതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓഡിയൻസിന് വിട്ടു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അത് എന്ത് തരത്തിലുള്ളൊരു സിനിമയാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ മൃഗത്തിൻ്റെ പേരിൽ മനുഷ്യന് കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്യുന്ന ഒരു 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 കാലഘട്ടം കാണുമ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ വന്നു പോകണമെന്ന് ഉള്ളിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ അല്ല അത് മൃഗവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയം എല്ലാ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരാളെ കൂട്ടം ചേർന്ന് തല്ലി കൊല്ലുന്നത് അത് ഏത് രാജ്യത്തോ ഏത് സ്ഥലത്തോ നടന്നാലും അത് റോങ് ആണെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടൊരു ഒരു ചിന്തയല്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഷാൻ വഴികൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഷാനിനെ എല്ലാവരും കൂടി തല്ലി കൊല്ലുന്ന കണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റോങ് ആയിട്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുള്ളൂ എനിക്കറിയാമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആക്ച്വലി ചിന്തിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഞാൻ ആ കഥയെ ഫോളോ ചെയ്തു നമുക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഷേപ്പായ ഇതിനെ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നമ്മളൊരു പൊളിറ്റിക്സ് പറയാനല്ല കഥ എഴുതുവോ അല്ല സിനിമ എടുക്കുകയോ ചെയ്യാം നമ്മൾ എൻ്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു കഥ പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അബോധപൂർവ്വമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ അതിനകത്ത് കയറി വരും അത് രണ്ടാമത് വരുന്ന കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ കഥ പറയുക ഞാനൊരു കഥ പറയുന്ന കഥ പറയാനുള്ള കൗതുകത്തിനാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന കേൾക്കാനുള്ള കൗതുകത്തിനാണ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ബാക്കി അതിൻ്റെ പുറകെ വരും അതിൻ്റെ ഫിലോസഫിയും അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമൊക്കെ അതിന് ആഴം കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ പുറകെ വരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം അത്തരം ഫിലോസഫി നാളെ ഒരു സംസാര വിഷയമായി മാറുമ്പോൾ ആയിക്കോട്ടെ അത് ജന കാണികളാണ് അത് കണ്ടെടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ അവരാണ് അത് വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അവരുടെ വായനയിലാണ് അത് കാണുന്നത് സന്തോഷമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അത്രേ ഉള്ളൂ ജെല്ലിക്കെട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഇന്റർവ്യൂയിലേക്ക് രണ്ട് പുതിയ അതിഥികൾ കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരുപക്ഷെ ആണുങ്ങളെല്ലാം പോത്തിന് പുറകിൽ ഓടിയപ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രം വീട്ടിനകത്തായിരുന്നു ആ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ജെല്ലിക്കെട്ടിന്റെ നായിക ശാന്തി നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ശാന്തി ബാലേന്ദ്രൻ വെൽക്കം ഇനി നമ്മൾ കാണുന്ന ബ്രത്ത് ടേക്കിംഗ് വിഷ്വൽസ് എല്ലാം ചേർത്ത് വെച്ച് മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സിനിമയായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തിച്ച ഒരുപക്ഷെ ഈമ യൗവിലൂടെ ലിജു ജോസ് പലിശ്ശേരിയുമായി അടുത്തിടപഴകി ഇപ്പോൾ ജെല്ലിക്കെട്ടിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന ദീപു ദീപു ജോസഫ് എഡിറ്റർ എന്തോ എന്തോ ആ ചിരിയുടെ പുറകില് ഏ ദീപു ഇനിയുള്ള ചോദ്യശരങ്ങളൊക്കെ ദീപുവിലേക്ക് തൊടുത്തോ ശരി ശാന്തി അപ്പോ എന്താണ് ശാന്തിയുടെ ക്യാരക്ടർ സോഫി എന്ന ക്യാരക്ടർ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ എന്താണ് ശാന്തി സോഫി കാലൻ വർക്കിയുടെ സിസ്റ്ററാണ് ആന്റണി പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിന് ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ക്യാരക്ടറാണ് അതല്ലാതെ സോഫി ഇസ് ഇല്ല ഇല്ല ഒന്നും മുഴുവനൊന്നും പറയുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ലൈക്ക് യു സെഡ് ഈ കെയോസിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി റിമൂവ്ഡായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് പക്ഷേ സോഫി ആ സ്റ്റോറിയുടെ ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റും കൂടിയാണ് ഈ കെയോസ് ഒന്നും മാറി നിൽക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡൈനാമിക്സിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് സാർ ശാന്തിയിലേക്ക് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു കൂട്ടം ആണുങ്
ഈ ശാന്തിയുടെ ക്യാരക്ടറിനുള്ള ഫിലിമിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ എൻറ്റയർ ഇൻസിഡൻസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു വേറൊരു ഒരു ഒരു സ്പേസ് കൂടിയുണ്ട് വേറൊരു സബ് പ്ലോട്ടും കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സബ് പ്ലോട്ടാണ് പിന്നീട് ഒരു പക്ഷേ സിനിമയുടെ ടോട്ടാലിറ്റിയിൽ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ്ങായിട്ട് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഫാക്ടർ അത് ഇപ്പോൾ ശാന്തി പറഞ്ഞതുപോലെ അതൊരു കാറ്റലിസ്റ്റായിട്ട് ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഭയങ്കര പവർഫുൾ പ്രസൻസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് വളരെ കുറവ് സ്ഥലങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഈ ക്യാരക്ടർ പെർഫോം ചെയ്യാൻ ശാന്തിയെ ക്ഷണിച്ച ആ ഒരു മൊമെന്റ് ചെമ്പൻ ചേട്ടൻ കാരണമാണെന്നാണ് ശാന്തി പറഞ്ഞതാണോ ഇത് എനിക്ക് ജല്ലിക്കെട്ട് വന്ന ഭയങ്കര റൗണ്ട് അബൌട്ട് രീതിയിലായിരുന്നു ജല്ലിക്കെട്ടിന്റെ കാസ്റ്റിംഗ് കോൾ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ അയച്ചായിരുന്നു അതിന്റെ റെസ്പോൺസ് പെർഫോമൻസ് വീഡിയോ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അയച്ചായിരുന്നു എന്റെ പല ഫ്രണ്ട്സ് എനിക്ക് അത് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാസ്റ്റിംഗ് കോൾ പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്നും കേട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും കാസ്റ്റിംഗ് കോൾ ഡാൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോസസ് അപ്പോൾ ഒന്നും റെസ്പോൺസ് വന്നില്ല അപ്പോൾ ഐ തോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തമാശയുടെ ഓഡിഷന് പോയി തമാശയുടെ ഓഡിഷനിൽ ലിജു സാറും ചെമ്മൻ സാർ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആണ് തമാശയുടെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓഡിഷൻ കണ്ടപ്പോഴാണ് ചെമ്മൻ സാർ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് കമൻ മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ല അതുകൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ തമാശയുടെ ഇതിൽ നിന്നാണ് ശാന്തി കണ്ടത് അങ്ങനെ ലിജോന് ആ വീഡിയോസ് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അഷഫ് നേരത്തെ നമുക്ക് തന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ലിജോൻ അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അങ്ങനെ ശാന്തിയോട് പറയാൻ പറ്റും ശാന്തിയും ശാന്തിയുടെ അച്ഛനും കൂടിയാണ് അന്ന് വന്നത് അപ്പോൾ ലിജോൻ്റെ അവിടെ അങ്കമാലിയിലുള്ള ഫ്ലാറ്റിൽ പോയിട്ടാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ ശാന്തി നമ്മളൊരു ഓഡിഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിക്കുമ്പോൾ ശാന്തി അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പോടു കൂടിയൊക്കെയാണ് വന്നത് പല ടൈപ്പ് എനിക്ക് വലിയൊരു ബാഗൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിരുന്നു കുറെ വേറെ ഡ്രസ്സ് അവിടെ വന്ന് അതെ അവിടെ വന്ന് ഇപ്പൊ ശാന്തി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ശാന്തിയുടെ ഞങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചില്ല ശാന്തി അച്ഛനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു 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 അറ്റ്മോസ്ഫിയറോ അല്ലെ അതിന്റെ പരിപാടിയല്ല അവിടെ വന്ന് ഞങ്ങൾ ആ ശാന്തി ഇരിക്കുക എന്താണ് അന്ന് ഒരു ചായ കുടിച്ചാലോ അപ്പൊ ലിജോന്റെ മമ്മി ചായയും പിന്നെ ചായ കുടി സ്പെഷ്യൽ അച്ചപ്പം ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നു അവരത് കഴിക്കുന്നു ഓക്കെ ശാന്തി എന്നാല് ഓക്കെ അത്ര അല്ലെ അപ്പൊ ചായ അല്ല ഞാൻ ചായ കുടിക്കാറില്ല അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്റെ അനീതിരെ ആരെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധ ഞാൻ വെച്ച് പുറത്തേണ്ടതാണ് അതാണ് അല്ല പക്ഷെ ശാന്തിന്റെ മുഖത്ത് ആ ഒരു അല്ല ശാന്തി അച്ഛന്റെ മുഖത്ത് ഞങ്ങൾ അതിന്റെ പിന്നെ പറഞ്ഞ മമ്മിയെ അടക്കം ആ അച്ഛൻ അല്ല ശാന്തി അവരവിടെ വന്നിട്ടേ അതായത് നോർമലി ഒരു ഓഡിഷൻ പരിപാടി ആയിരിക്കില്ല അപ്പൊ അത് വന്നിട്ട് ആ ശാന്തി ഓക്കെ അപ്പൊ ലിജോ നേരിട്ടൊന്ന് കാണണം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ചായ കുടിക്കൂ ഓ അച്ഛൻ ശരി എന്നാലും പൊക്കോ ശാന്തി എന്ത് ചെയ്യുന്നു എവിടെ ആയിരുന്നു അത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ശാന്തി പോയി അപ്പൊ ഞങ്ങള് മൂന്ന് പേരും പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കായിരുന്നു അവരങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ സിനിമയുടെ വിഷുവൽസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ദീപുവിൻ്റെ എഫേർട്ടിനെ കുറിച്ച് കുറേ തവണയായിട്ട് ലിജു സാർ പറയാണ് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരു ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആയിരുന്നു കാരണം ഒരു ലൈവ് ആക്ഷൻ പോലെയാണ് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാണുന്നിടത്തോളം സിനിമ ഞങ്ങൾ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലും അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇല്ല അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ ഫുൾ ടൈം സെറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു അല്ലാണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായ പ്രോസസ്സ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല ഹിമാലയാവിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ദീപു ലിജു സാറിന് വേണ്ടി എഡിറ്റ് ചെയ്തത് ഹിമാലയുടെ എഡിറ്റിംഗ് പാറ്റേണും ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് പാറ്റേണും നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയാം ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലെ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല എനിക്ക് ടെക്നിക്കലി അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാവുന്ന ഒരു എഡിറ്റർ അല്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി ബേസിക്കലി എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ അത് ആയി വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ള അല്ലാതെ അതിനൊരു ഇന്ന
പക്ഷെ ഇത് ഒരു 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 സത്യത്തിൽ ഒരു എഡിറ്ററിന്റെ ആക്ടർ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് വേണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് ഇത് അല്ല നമ്മൾ ഈ സിനിമ മിസ്റ്റർ വില്ലിയ മാത്രമല്ല ഈ സിനിമ എന്തുകൊണ്ട് എഡിറ്റിംഗ് ഭയങ്കര ക്രൂഷ്യൽ ആവുന്നു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചു ഉള്ളൊരു റീസൺ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആനിമൽ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഫിലിം നമ്മൾ ലൈവ് ആനിമലിനെ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത് ഹൈഡ് ചെയ്യണം ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് പ്ലസ് അത് ഈക്വലി കൺവിൻസിങ് ആയിരിക്കണം ഓൺ സ്ക്രീൻ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ആ ആ പീസ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് സിനിമ കാണുമ്പോൾ ആ ആ ഒരു ഫ്ലോ സ്മൂത്തായിട്ട് തോന്നുകയും ആ ആനിമൽ ഓൾമോസ്റ്റ് റിയൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും എഡിറ്ററുടെ ജോബാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു 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 കീ പീസ് എടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു കിണറ്റിൽ നിന്ന് പോത്തിനെ പൊക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളതിൻ്റെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്ത ഒരു ഷോട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രായ ആളുടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഷോട്ടും എടുത്തത് പക്ഷെ അത് എഡിറ്റിങ്ങിൽ എഡിറ്റിംഗ് ടേബിളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഈ പോത്തിൻ്റെ ലുക്കിനുള്ള റിയാക്ഷനായിട്ട് ദീപു യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അത് സിനിമയുടെ തന്നെ ടോട്ടാലിറ്റി ഉണ്ട് ആ ഒറ്റ ഷോട്ടിൽ അത് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തോ ഞാൻ ചെയ്തതോ ആയിട്ടുള്ള ഷോട്ടും അല്ല ഐഡിയോ അല്ല അപ്പോൾ അത് എഡിറ്റിംഗ് ടേബിളിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അത്രയും ക്രൂഷ്യൽ ആവുന്നു എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു റീസണാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എക്സ്പെർട്ടൈസ് അതിനകത്ത് കാരണം ട്രെയിലർ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാം ആ വലിയ പാലത്തിലൂടെ തൂക്കുപാലത്തിലൂടെ ഓടുമ്പോൾ മഞ്ഞിൽ പൊതഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന പാലത്തിലൂടെ അത്തരം വിഷ്വൽസ് അതായത് നമ്മളെ ഒരുപക്ഷെ അത്ഭുതം ഒന്നും തോന്നില്ല കാരണം വലിയ വലിയ ചലച്ചിത്ര മേളകളിൽ നെയിൽ ബൈറ്റിംഗ് ആയിട്ട് അഡ്ജ് ഓഫ് ദ സീറ്റിൽ ഇരുന്നു എന്ന് അവിടുത്തെ ആളുകൾ മലയാളം അറിയാതെ അവിടുത്തെ ആളുകൾ പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ആ വിഷ്വൽസ് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ഈ വിഷ്വൽസ് കൺസീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആലോചിച്ചത് അല്ല അത് ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ടറെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിസൈൻ ഉണ്ടാക്കലാണ് ഒരു 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 ഷോർട്ട് ഡിസൈൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ആ ക്യാരക്ടർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ ഒരു ഡിസൈനാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത് അത് എത്രത്തോളം കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണോ അത്രത്തോളം ഫിസിക്കൽ എഫേർട്ട് വേണ്ട ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സ് കൂടിയാണത് അപ്പോൾ അത് ഈ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ച് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന പിന്നെ അത് ഗിരീഷ് അത് എടുത്തോ എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇരുന്നാൽ മതി പക്ഷെ അത് ഫിസിക്കലി അത് അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു ടാസ്ക്കാണ് കാരണം ആ ക്യാമറയും കൊണ്ട് അത് ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് ഓരോ ക്യാരക്ടറോ ഇതോ സിറ്റുവേഷനോ അവോയ്ഡ് ആവാതെ കട്ടാവാതെ അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗിരീഷിനെ പോലൊരു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറുടെ ഒരു ഒരു ടാലൻറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഗിരീഷിൻ്റെ അടുത്ത് പറയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ വേറൊരു ഈ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗിരീഷിനെ പോലൊരു സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ അത് ട്രൈ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളുമായിരുന്നു ഗിരീഷ് കൊടുത്ത ബ്രീഫ് എന്താണ് എന്താണ് കാരണം ഈ വിഷ്വൽസ് ഒന്നും ഇതുവരെ കാണാത്ത എന്തോ ഒരു വിഷ്വൽ ഒരു ഒരു എക്സ്ട്രാ വാഗൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പ്രതീക്ഷിച്ചായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷെ ഓഡിയൻസ് എല്ലാവരും തിയേറ്ററിലേക്ക് വരുന്നത് ഗിരീഷിന് കൊടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോത്ത് ഓടുകയല്ലേ അപ്പൊ ഗിരീഷ് ഓടിക്കോ എന്നാണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ല ഗിരീഷ് എന്താ പറയുക സ്പെഷ്യലി ഈ മൂവിങ് ഷോട്ടുകൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ എന്നതിൽ ഭയങ്കര എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് അത് അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആക്ച്വലി മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ പാരലി മൂവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ സിനിമയിലും മുമ്പ് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത അങ്കമാലി ഡയറീസിലെല്ലാം വളരെ സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് മനുഷ്യരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു ആനിമലിനെ നമ്മൾ അത്രയും പ്രിസൈസ് അത്രയും പ്രിസിഷനിൽ നമ്മളത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇതിനകത്ത് ടാസ്ക് ഇത്രയും പേര് ഓടുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരാൾ
ഫിലിം മൊത്തത്തിൽ കാണുമ്പോൾ ആ ഫിലിമിൻ്റെ ടോട്ടാലിറ്റിയിലെ ഗ്രിപ്പ് മേക്കറിനുള്ളത് കാരണം ഓൾ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് മേക്ക് സെൻസ് ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കെയോസ് അപ്പോൾ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഡിസൈൻ ചെയ്ത രീതി ദാറ്റ് വാസ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫോർ മീ ആസ് എ വ്യൂവർ അപ്പോൾ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ കൂടുതൽ അറിയുന്ന ബാക്കിയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ അവർ ഈ കെയോസിൻ്റെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അവരെ പറ്റി കൂടുതൽ അങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ വില്ലേജിൻ്റെ ഒരു പോർട്രേറ്റാണ് നമുക്ക് ആ ഫിലിമിലൂടെ കിട്ടുന്നത് ആ വില്ലേജിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സംഭവത്തിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഞാൻ ടിപ്പിക്കലി ഇച്ചിരി ഹോം വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടിയ ഉടനെ ഐ സാറ്റൻ മെയ്ഡ് മൈ നോട്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാഫ് എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് ഐ ഷോഡ് ഇറ്റ് ഹിം അപ്പോൾ 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 ഹി ടോൾ മീ വാസ് ദാറ്റ് സെറ്റ് ഓൾ ദാറ്റ് എ സൈഡ് വി ഡോ നീഡ് യു ടു പ്രിപ്പയർ ഓർ റിഹേഴ്സ് ബി ഇൻ ദ മൂമെൻറ്റ് അതാണ് റിക്വയർഡ് അതാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ so for me as an actor it was easy because uh, you know you're in good hands when you're working with a brilliant team like this so to it's easier to take a leap of faith so i left my security blanket aside and trusted the process but the shanti ki the bangare difficult aaya process ayirun nu parayu karena shanti ee cinema oru vashe ee cinema oru final output aaya po korcha maasangal munbu thane kandu ellarum oru parayanam ingane oru cinema undu nu vashe ഈ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നത് വരെ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ സസ്പെൻസ് നിലനിർത്താൻ പറയുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രോസസ് ആയിരുന്നു ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞത് ഐ തിങ്ക് ജാനുവരിയിലായിരുന്നു പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു മേ ബി ലെസ് ദാൻ ടെൻ പീപ്പിൾ ന്യൂ ദാറ്റ് ഐ വാസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫിലിം ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ നൈസ് സീക്രട്ട് ടു ഹോൾഡ് ഇൻ എ വേ അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് സ്പെഷ്യൽ ഐ തിങ്ക് അത് കാരണം ഇറ്റ്സ് ഈവൻ മോർ സ്പെഷ്യൽ ഐ തിങ്ക് ദ ആർട്ട് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് സീക്രസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീക്രട്ട് കോഡ് ഇൻസൈഡ് ദ മൂവി ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ജെല്ലിക്കെട്ടിലുണ്ട് ജെല്ലിക്കെട്ടിനകത്ത് ഒരു സീക്രസി കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര തന്നെ അതിൻ്റെ വിഷ്വൽസ് വന്നാലും എത്ര തന്നെ പോസ്റ്റേഴ്സ് വന്നാലും ആ അതൊരു അതൊരു വേ ഓഫ് സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ് ആണോ ലിജോ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല ഈ സിനിമ അറിയാം പക്ഷെ കഥ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അല്ല അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളും ട്രൈ ചെയ്ത് കാര്യം അതായത് നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഇതുപോലൊരു സിനിമയുടെ കഥ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ആ കയറ് പൊട്ടിക്കുന്നൊരു പോത്ത് അതിന് അതിനെ പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ അതെ ഈ ലൈൻ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അത് എന്നോ അതിൻ്റെ ടീച്ചറിൽ നിന്നും എല്ലാത്തിൽ നിന്നും അതല്ലാതെ സിനിമയ്ക്കകത്ത് എന്ത് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയാത്തുള്ളൂ അപ്പം അത് ഓഡിയൻസിന് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ള സീക്രട്ട് തന്നെയാണ് പക്ഷേ മറ്റൊരു ആംഗിളിൽ ഇതേ ക്വസ്റ്റിന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചമ്മചാട്ടനും ഒരു പക്ഷേ ഒരു തിരക്കഥകൃത്തായിട്ട് പറയാവുന്നതാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അതായത് ബ്രില്യൻസിൻ്റെ പുറകിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം കാണികൾ സിനിമയെ വീക്ഷിക്കുന്നത് അതായത് ഡയറക്ടർ എന്ത് ബ്രില്യൻസ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്ത് ബ്രില്യൻസ് ആ വരികൾക്കിടയിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പോലും ആലോചിക്കാത്ത ബ്രില്യൻസ് ആയിരിക്കും അവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതാണ് കൂടുതൽ അല്ല എങ്ങനെയാണ് വാട്ട് ഇസ് യുവർ വേ ഓഫ് ഡിഫൈനിങ് ദ വേർഡ് ബ്രില്യൻസ് ഇൻ മൂവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു 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 ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ ടോട്ടലി ഡിസ് വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാളാണ് അത് ഭൂരിഭാഗം കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ പ്ലാൻഡായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാതെ വരുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും സിനിമയ്ക്കകത്തുനിന്നല്ല ഏത് വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടിനകത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ദിവസം മുമ്പ് ഒരു ആരോ ചെയ്ത ഒരു ബെൽ ബെൽറാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ ചെയ്ത ഒരു പോസ്റ്റർ ജയറാം 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 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ചെയ്ത പോസ്റ്റർ ആ ആ അത് സിനിമയ്ക്കകത്ത് ഒരു നാൽക്കാവിലെ നിന്ന് ആളുകൾ പന്തവുമായിട്ട് പല വഴിക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വിഷ്വൽ എടുത്ത് റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വിഷ്വൽ അത് അത് കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ആ വിഷുവലിന് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് ഞാൻ എനിക്കത്
അത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് ഒരു ഒരു സിനിമയ്ക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ത് മാറ്ററിലേക്കാണ് അത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർ അത് ടോട്ടലി ഓഡിയൻസിന് വിട്ടു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഒരു ചോദ്യം അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സീനുകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് എന്നൊരു വലിയ ചോദ്യം ഒരുപക്ഷെ ഈ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ഈ സിനിമയെ പോലെ തന്നെ പോപ്പുലർ ആകാൻ പോകുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഇതിൻ്റെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ലിജോ സാർ പറയാൻ അത് ഇപ്പോൾ വിവിയാനും എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ ഒരു എഡിറ്റർ അവർ ആക്ച്വലി വേറൊരു സിനിമ ഒരു ഫീച്ചർ ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവർ ചെയ്ത വർക്കിൻ്റെ ഒരു ഒരു ട്രെയിലർ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വിളിച്ച് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ വർക്ക് തുടങ്ങാൻ പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ മേക്കിങ് ഏരിയ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി അവർ ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് ഇതിൻ്റെ മേക്കിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഇതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരിക്കും കാരണം അത്രയും ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവരത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റേജ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണത് ഒരു പക്ഷേ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന തരത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ഇതിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഏഴാമത്തെ കഥയായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നത് വിജു ജോസ് പലിശേരിയുടെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇത് കയ്യിൽ വന്നെങ്കിൽ അങ്കമാലി വൈറസിനൊക്കെ ഏറെ മുമ്പാണ് ഇത് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇതാകുമായിരുന്നു ലിജോയുടെ ആദ്യത്തെ സിനിമ അല്ല അങ്കമാലി ഡയറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിന് മുമ്പൊക്കെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫേസ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ഈ അനിമലിനെ നമ്മൾ കൺവിൻസിങ്ലി കൊണ്ടുവരുന്നു അത് മിക്ക സിനിമകൾക്ക് അതുപോലെ ഒരു 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 തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടാവും അത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ബ്ലോക്കേജ് കാരണം മാറ്റി വെച്ച പ്രോജക്റ്റുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കഥകളോ ഇനിയും ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചെ ഉണ്ട് സത്യത്തിൽ അല്ല സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പൊ പല റീസൺസ് കൊണ്ടായിരിക്കും അത് ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടറിനെ പറ്റി ഒരാള് നമുക്ക് സെറ്റ് ആവാത്തോണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് പല റീസൺസ് കൊണ്ട് മാറ്റി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 പർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടാവില്ല അതിനകത്ത് അതിന് നേരത്തെ ഞാൻ ചെമ്പ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ച അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് അന്ന് ആ സമയത്ത് മൈക്ക് തന്നില്ല ചെമ്പൻ ചേട്ടൻ ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് വൈ ചെമ്പൻ ഇൻ ഓൾ ദീസ് സെവൻ ഫിലിംസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെമ്പൻ എന്ന ചെമ്പൻ വിനോദ് എന്ന വ്യക്തിയെ ഡൂ ഓൺ ഡൈ എന്നുള്ള ഉത്തരം കിട്ടി അല്ല അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു റീസണൊന്നും എടുത്ത് പറയാനില്ല എനിക്ക് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത് പരിചയമുള്ളൊരു ആൾ അയാളുടെ ഭാവങ്ങളും അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീസൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ നമ്മളത് എഴുതുമ്പോഴും ഡിസ്കഷൻ ഡിസ്കഷനൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇപ്പം വന്നിരുന്നിട്ട് അന്ന് മറ്റേ ഞാൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് അത് ഞാൻ അത് എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാലോ അങ്ങനെ ചില ഇൻപുട്സ് തരും അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്നേഹബന്ധമായിട്ട് അപ്പൊ അടുത്ത സിനിമ പോലെ ഡിസ്കഷൻസിലേ പങ്കെടുക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞേക്ക ആന്റണി പെപ്പയുടെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേര് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ക്യാരക്ടർ എന്താന്ന് അറിയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താണ് ആന്റണി പെപ്പയുടെ പ്രസൻസ് എന്ന് അറിയാം അല്ലെ ഈ ആന്റണിയുടെ ആന്റണിയുടെ കാര്യം ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സിനിമ ചെയ്ത് പോയാൽ അതിലും എറച്ചുവിട്ട് രണ്ടാമത് ടിനു ചെയ്ത പടത്തിലും ജയിലിൽ വിച്ച് ജയിലിയാട്ടവും കളസൂട്ട് നടക്കലും ഇപ്പം ഇതിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇതിലും അതൊക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ ആൻറ്റണി അടുത്ത് ഞാൻ ഞങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു അതായത് ആൻറ്റണി നീ ഷർട്ടും പാൻറ്റും ഷൂവൊക്കെ ഇടുന്ന ഒരു പടത്തിൽ അഭിനയിക്കണം ഞങ്ങൾക്കും കാണാം ആൻറ്റണി ആ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാറായോ അവനെന്തോ പറമ്പിൽ വേൾഡ് കപ്പ് കളിക്കോ ഒരു ഷോർട്സിലേക്ക് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഈ സിനിമയിലെ മറ്റു അഭിനേതാക്കളെ കുറിച്ച് അതായത് പേരറിയാത്ത ആ നാട്ടുകാരെ കുറിച്ച് ആ ആ ആക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അല്ല അവിടുത്തെ ഈ ഈ കട്ടപ്പന
ഒരുപാട് പേര് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ക്ലൈമാക്സ് ഏരിയയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് അതുപോലെ കുറച്ച് കോംപ്ലെക്സ് ആയിട്ടുള്ള അത്രയും വലിയ ക്രൗഡ് പിന്നെ വേണ്ടുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ അങ്ങനെ വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൗഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സീക്വൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ കട്ടപ്പന യിലെ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ക്രൂ തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ഇപ്പൊ ടിനു ബാബസൻ ഓൾറെഡി ഒരു സിനിമ ആയിരുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും അസോസിയേറ്റ് ആയി വന്നു അപ്പോ ക്ലോസ് സർക്കിൾ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഈ ടിനുവിന്റെ കാര്യമൊക്കെ എടുത്ത് പറയേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ വലിയ ഒരു ഒരു ക്രൗഡ് മാനേജ്മെന്റിലൊക്കെ ടിനുവിന്റെ പാർട്ട് വളരെ വലുതാണ് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ മൂവ് ചെയ്യിക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ഒരു വലിയ കാര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ടിനു ഈക്വലി അതായത് ഒരു ഡയറക്ടർ തന്നെയാണ് ടിനു അപ്പോൾ ആ ആ ഏരിയ അത്രയും ഈസി ആയിട്ട് ടിനുവും അതിനും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ അതൊരു ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു വലിയ ഒരു ഒരു ക്യാൻവസിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അതൊരു ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ടീം വർക്ക് ആണ് നമ്മളത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ആ വിഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ആൾ മാത്രമാണ് ഒരു പക്ഷേ സിനിമ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണ് ക്ലൈമാക്സിൽ ഒരു സർപ്രൈസ് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ശീലം എനിക്ക് പണ്ട് പോലെയുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലോ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഞെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരും ഞെട്ടി ഞാനൊരു ചോദ്യം ആദ്യമേ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അല്ല അതായത് ഇത്ര ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര ഇത്ര ഈസിയായിട്ടും വളരെ പ്ലസന്റ് ആയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തു അപ്പോ ഷാനത് നിർത്തണമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ജല്ലിക്കെട്ട് എന്ന ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി കേരളം മുഴുവൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ആശംസകളും നേരാണ് ഡയറക്ടർ ലിജു ജോസ് പല്ലിശ്ശേരി ചെമ്പൻ വിനോദ് ശാന്തി എഡിറ്റർ ദീപു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു